Na mtazamaji wa Mashujaa TV na msikilizaji wa Mashujaa FM tumefika Rondo Chiponda. Hili si jina geni ama eneo hili ukilitaja sasa ni moja kati ya vijiji maarufu kweli kweli. Hivi karibuni siku chache zilizopita mamia na maelfu ya watu yalimiminika katika kijiji hiki kuja kumsindikiza hayati Bernard Kamilus Membe aliyekuwa waziri mwandamizi katika serikali ya ya nne akihudumu katika wizara mbalimbali. Mbali. Wizara ya mambo ya ndani, wizara ya nishati na madini iliyokuwa wizara ya nishati na madini ambayo alihudumu kama naibu waziri, then baada ya hapo akaenda kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Ni mwanasiasa mwenye profile kubwa ndani ya chama cha mapinduzi lakini kuna wakati pia utakumbuka atashia kutimukia mpaka upinzani na mpaka chama cha ICT wazalendo kikampa na fasi ya kugumania uraisi katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini kitabu cha maisha yake teari kimejifunga lakini historia na kurasa zake bado watu wanaendelea kuzisoma tumerejea hapa chirondo kwa sababu moja kubwa kwanza kuja kuzungumza na wanafamilia maisha ya koje baada ya sikuizi mbili tatu ya, ya baada ya msiba lakini kubwa zaidi kuja kujua kuna baadhi ya me, mambo mengi ambayo mekua kiendelea au takumbuka e, membe ya ziko hoja nyingi ambazo ameziache inaonekana ni vipolo ambavyo vijamalizika kesi yake na sipeni msiba na mengine mengi ambayo yanaendelea wakati huu ambao familia iko hapa na moja kwa moja tumebatika kukutana na bwana Steven Membe huyu ni mdogo wa karibu kabisa ama ni ndugu wa damu na Bernard Camilus Membe kwema kwema habari zako bwana salama kabisa habari za London sio mbaya habari za Lindi salama kabisa kuna kinaendelea nini hapa hapa kinachoendelea sasa ni wanakijiji wanaendelea kuomboleza uh, wanafamilia vile vile tunaendelea ku, kuomboleza vikao mbalimbali vinafanyika uh, kama ilivyo desturi ya Waafrika baada ya msiba kuna kitu kinaitwa harobaini ambapo ndugu na jamaa hukutana tena na ili kuhitimisha zoezi zima la, kum, la kumsindikiza mpendwa wetu kwa hiyo kama ulivyopita huko kijijini umeona kijiji kipo uh, kipo kimya sana uh, bado wanaendeleza wanaendelea kuomboleza kilichotokea bado akija akijapokelewa moja kwa moja kwenye mioyo yao lakini ni process ya muda ya muda itachukua muda mpaka wao sasa kurudi tena kwenye maisha yao ya kawaida nasi kama eh, timu ya mashujaa FM, mashujaa TV na mashujaa group kwa ujumla wake tuko turejee tena kutoa pole kwenu kwa msiba mzito sana. Tunashukuru sana uh, kwa pole na vile vile ningetaka ninge ku, uh, kutoa shukrani zangu za zati kwa um, uongozi mzima wa nchi sana sana kwa rais wetu Samia Suluhasani kwa kufanikisha zoezi zima la kumzika mpendwa wetu kwa heshima zote alizostahili kwa kweli kama na familia ningependa nge, kutoa pongezi za zati sana kwake lakini kwa viongozi wengine waliozulia msiba huu akiwemo uh, kaka yangu Jakaya Kikwete uh, majaliwa Yesu majaliwa na viongozi wengine wengi waliozulia siku ile kwa kweli uwepo wao umeleta faraja faraja kubwa sana lakini vile vile ulitoa nafasi kwa wanarondo vile vile kuona jinsi mpendwa wao alivyoenziwa na kuheshimika kwa hiyo nashukuru sana na nashukuru serikali yote kwa ujumla Hebu pengine mimi nimeeleza tu kwa ufupi kwamba huyu ni mdogo wa marehemu Bernard Kamilus Membe. Kwa ufupi sana watu ungewaeleza e, wewe ni nani hasa na ukadi ndugu wako na Bernard Membe ukoje? Aa, kwenye familia ya mzee Kamilus na watu wengi wanachanganya sana. Uh, wanazani membe ndio jina la baba yetu hapana sisi wa Mwera ni Matilinyo Society kwa hiyo tunachukua jina la ukoo kutoka kwa mama kwa hiyo hii membe ni jina la mama na kwenye familia ambako uh, marehemu alizaliwa tulizaliwa watu saba uh, mmoja akiwa anaitwa Simon Kamilius Membe ambaye aliaga dunia mwaka 2015 anayefuatia ndio huyu tuliyomzika juzi mheshimiwa Bernard Kamilius Membe na baada ya hapo anafuatia dada yetu ambaye naye alifariki mwaka 2018 anaitwa Esther Kamilius Membe na baada ya Esther Kamilius Membe anafika dada yetu mwingine anaitwa Consolata Kamilius Membe na baada ya baada ya Consolata Kamilius Membe ndio nafuata mimi Steven Kamilius Membe chini yangu yupo mdogo wangu mwingine anaitwa Tasiro Kamilius Membe na mdogo wetu wa mwisho kabisa anaitwa Castro Camilius Membe. Sasa uh, uh, mimi nimekuwa uh, nimekuwa zao 
la marehemu kwa maana kwamba moja alinisomesha nchini Canada nikapata nafasi ya kufanya kazi Canada kwenye kitengo kinachoshughulikia usalama wa madawa utafiti wa magonjwa na vifaa vya hospitali e, kazi ambayo nimeifanya kwenye serikali ya Canada kwa takriba miaka 12 baada ya hapo nikarudi nchini mwaka na moja kuja kufanya kazi moja tu kuja kumsaidia kaka yangu katika kazi zake serikalini nikiwa kama nyuma ya pazia nikimsaidia katika mambo ya utafiti nikimsaidia katika mambo ya kufanya decisions nikimsaidia vile vile katika kazi zake ambazo zilitaji mtu wa kariba yake kwa hiyo mimi nilikuwa nyuma ya pazia kwenye mambo yake mengi sana na sana sana mambo yaliyokuwa na husu kazi yake uh, afya yake pamoja na kazi zilizohusu maendeleo ya kijijini hapa Rondo miradi yote aliyokuwa anaifanya plani zake zote za maendeleo alizozifanya hapa kijijini mimi nilikuwa right hand man wake na mpaka kifo kinamkuta basi mimi najiona nimeumia sana nimeumia sana kwa sababu gani uh, yeye ndio mtu aliyokuwa anazitumia akili zangu anatumia maarifa yangu katika maendeleo ya zile sehemu ambazo alizifikia kwa hiyo uh, kwa ufupi uh, mimi ni Steven Kamili Usmembe na naongea vile vile kwa niaba ya familia kufuatana na tukio zima la kifo cha mpendwa wetu kwa mara nyingine tena pole sana kwa hilo asante sana Hebu tuzungumze eh, kutokana na ukaribu huu ambao umeusema. Ume, ume Kifo cha mzee kimetokea kwa Dar es Salaam. Wewe kili taarifa hizi ilikuta ukiwa wapi? Ulikuwa huko da, ulikuwa huko Rondo ama ilikuwaje na ulipokea kwenye mazingira gani hasa? hizi eh, taarifa zimenikuta nikiwa Rondo hapa ambapo umenikuta. Na Rondo ndio chimbu, chimbuko la wazazi wetu. Kwa hiyo hapa ndipo makao makuu yangu mimi aswa. Uh, kaka yangu alikuwa Dar es Salaam na ile asubuhi nikapata taarifa ya kulazwa kwake uh, wakati na tafakari basi taarifa mbaya zaidi zikafika juu ya kifo chake kulikuwa na eh, swala la kuumwa kwa sababu mara ya mwisho watu walinu walikushikutana naye wakati eh, nafikiri kwenye sherehe za pasaka kama sikosei eh, na alisali na waumini wenzake pale lini mjini na baada ya pale nini kilitokea alikuja huku ama alirudi Dar es Salaam ama nini kilitokea kwenye taarifa za za za, za kuhusiana na afya yake kitu ambacho nakifahamu kwa uhakika ni kwamba uh, mheshimiwa marehemu kaka yangu alitoka hapa Dar es Salaam hapa Rondo akaelekea Dar es Salaam ambako alikuwa na shughuli zake za kikazi na alitokea Rondo hapa akiwa amefanya safari yake ya kwanza kabisa kuja Rondo baada ya kutoka nchini India alikokwenda kufanya operation ya jicho lake jicho lake la kulia liligundulika kwamba lilikuwa na vision ya asilimia 30 tu wakati jicho lake la kushoto lilikuwa na vision ya asilimia 75 kwa hiyo alivyokwenda India akalazimika kufanya operation ya kurekebisha lile jicho lililokuwa na vision ya asilimia 30. Na baadaye kuambiwa kwamba alitakiwa arudi tena baada ya miezi mitatu kwenda kurekebisha lile jicho lingine ambalo lilikuwa na vision kubwa ya asilimia sabini. Kwa hiyo hiyo ndio safari yake ya kwanza ya kutoka Rondo kwenda Dar es Salaam ba, mara baada ya kurejea kutoka India. Na niwaambie wasikilizaji kwamba alivyokuwa India alifanya vipimo vingine vya afya yake hakukuwa na tatizo lolote isipokuwa aligundulika kwamba alikuwa na stone kidney sasa Kiswahili chake sikielewi hapo kijiwe kidogo kwenye kwenye figo ni ugonjwa wa kawaida kabisa ambao sio ugonjwa unayatalisha unayatalisha maisha na akapewa dawa ya kumaliza tatizo hilo kwa hiyo hakuwa anarudi tena India kwa tatizo hilo na haya yote aliripoti kwangu akisema afya yake iko imara sana na kwamba angerudi tena India kurekebisha ili jicho ambalo lilikuwa linaona asilimia sabini. na lile jicho alilofanyia operation alirudi akiwa anaona na afya mzuri tu sasa eh, ili tatizo ambalo limeonekana ku, ku, kuondoa kabisa uhai wake eh, kwa mujibu wa taarifa mlizopata kutoka kwa wataalamu eh, lilikuwa liko sugu pengine eh, kwa muda mrefu lakini eh, alikuwa alikujionyesha na nyinyi mkufahamu ama ilikuwa ni tatizo ambalo limetokea kwa muda mfupi sana eh, kwanza niseme hivi uh, mambo mengi yamesemwa sana juu ya chanzo cha kifo hiki 
na yamesemwa kwa mshangao kwangu mimi kwa mshangao kwa sababu uh, tumeona mtu ambaye ana, anajiita familia wa dokta ghafla akielezea kilicho uh, kilicho sababisha kifo cha kaka yetu uh, tunashangaa na leo hii nimekuwa nikiangalia uh, YouTube ambayo imerushwa na kaka yangu Asbet Ngurumo naye akitoa mshangao wa nini haswa kilitokea uh, kwa sababu hakukuwa uh, na ugonjwa wowote sugu unaofahamika kwangu na unayofahamika kwa, kwa familia lakini wakati tunajiandaa kuhoji kwamba kimetokea nini na mimi wakati huo ndio nilikuwa najiandaa kutoka hapa Rondo kwenda Dar es Salaam baada ya kupata habari mbaya za kifo cha kaka yangu hata nikiwa bado sijaondoka hapa kijijini dokta ambaye hata jina lake silijui hata akija mbele ya uso wangu nitashindwa kumjua lakini anayesema kwamba ni dokta wa familia anatoa chanzo cha kifo cha kaka yangu kwa hiyo nikawa na maswali mengi sana zaidi ya hayo aliyeuliza Asbet Ngurumo kwenye media yake ya sauti kubwa lakini swali langu kubwa likawa moja kwa nini haraka ya kutangaza kifo chake. Lakini pili nikawa nashangaa kwa hiyo huyu daktari nisiemfahamu hata kwa sura na kwa jina alipata wapi idhini ya kutangaza nini kilichotokea. Kwa sababu kwa maelezo niliyokuwa nimepata ni kwamba kaka yangu siku ya Alhamisi alijipeleka mwenyewe akiwa anatembea akaenda hospitali ya Kairuki kwenda kulalamika kwamba ifikapo saa kumi alfajiri alikuwa anajisikia kukohoa na kubana pumzi. Kwa hiyo hospitali ya Kairuki wakamfanyia vipimo, wakampa na dawa, wakijiridhisha kwamba hakuwa kwenye hali yoyote ya hatari na kwamba hakukuwa na umuhimu whatsoever wa kujaribu kumlaza pale kuangalia nini kimefanyika. Kwa hiyo maana yake hospitali ijiridhisha kwamba halikuwa na afya yake. Na akaombwa aende siku ya pili kumalizia vipimo e, baada ya kusema kwamba alikuwa na, na jiwe kwenye, kwenye figo yake. Kwa hiyo wakataka arudi tena alete sample ya urine ili kumaliza ili kuangalia sasa tatizo la figo liko wapi. Ndipo aliporudi nyumbani kama alivyokuwa amesema saa kumi alfajiri akapata hali hile hile akaenda hospitali akiwa nusu ajitambui na baada ya hapo uh, hospitali naambiwa alikwenda saa saa kumi na moja mimi nipo huko kijijini uh, lakini ilivyofika saa mbili naambiwa ndipo umauti ukamfika mimi nikapata habari muda huo huo uh, cha ajabu sasa saa nne huyu mtu anayejiita dokta anatangaza kilichomua ndio narudia mimi mimi ndio nina maswali mengi sana familia ina maswali mengi sana juu ya kifo hiki na itoshe kusema kwamba mpaka sasa familia ndugu wa ndugu wa karibu wana rondo hawa hawajui chanzo hasa cha kifo cha mpendwa wao mimi sijui ndugu zangu hawajui na wengine wote hawajui sasa uh, ningependa ningependa daktar huyu ajitokeze ajitokeze ajibu maswali haya yafuatayo moja alipata wapi idhini ya kum, ya, ku, ya, ya kuziongelea habari za matibabu za mgonjwa kwa sababu sheria zinamtaka yeye kutofanya hivyo unless anapewa kibali cha familia au ameitwa mahakamani baada ya kupata pao fuatone kwenda kutolea ushuhuda au taarifa hizo za mgonjwa zinahitajika na kituo kingine cha afya kwa matibabu zaidi sasa ningetaka huyu daktar baada ya mahojiano yangu na mkinisaidia kumtafuta itakuwa vizuri zaidi kwa sababu kama nilivyosema simjui ili atupe atupe eh, picha kamili lakini kingine atuambie huyu ni family huyu ni, eh, ni daktar wa, wa familia ipi kwa sababu hapa zipo familia mbili ipo familia kule alikozaliwa membe ambako mimi ndiko nipo lakini ipo ile familia ambayo ni ya membe kwa maana ya mkewe na watoto kwa hiyo huyu ni daktar wa familia ipi kwa sababu kama ni daktar wa familia huko alikozaliwa alikoza membe 
mimi simtambui wadogo zangu wamtambui hata huko ambako membe ana mke na watoto watatu sizani kama daktari huyu anatambulika kwa sababu kama atambuliki upande huu sizani kama angetambulika upande mwingine sana sana ukitolea oh, ukitilia manani, manani ukaribu wangu na mambo mengi ya siri ya kiutendaji ambayo mimi nilikuwa na, na, na kaka yangu kwa hiyo ningependa tena kujua huyu daktari wa familia ni wa familia ya membe yupi lakini sio hiyo tu Uh, baadaye nitakuja tena kuongea juu ya daktari huyu kwa sababu hata hayo aliyosema kwamba ndio chanzo cha kifo cha mpendwa wetu hayaleti maana kwenye science ambayo mimi pia nimesoma kwa hiyo nitarudi tena baadaye hapo uh, daktari huyu akishajitokeza au hata kama asipojitokeza nimwambie ni kwamba mbona kaidanganya taaluma lakini niseme hivi kwamba mshangao huu uh, uchochee wananchi kumtafuta daktari huyu hatueleze kwa sababu mimi namuita doctor of interest na ningempa nampa na siku saba nampa siku saba atoke hadharani atuambie moja doctor wa familia gani sisi hatumjui mbili alipewa kibali na nani cha kuongea hayo aliyoyaongea tatu na unisikilize mtangazaji tatu tatu hii ni ya maana sana tatu kwa nini amekataza uwezekano wa watu kufikiria kwamba chanzo cha kifo cha mpendwa wetu yawezekana sio hicho alichokisema yeye alitumia utafiti gani je alifanya postmortem baada ya ba, baada ya, ya kifo na kama alifanya hii postmortem alipata kibali cha nani kwa sababu ili postmortem uifanyike lazima sisi ndugu tuwe na mashaka juu ya kifo cha mpendwa wetu kwamba kulikuwa na aina fulani hivi ya njama. Sasa anavojitokeza mtu na kuondoa possibility nyingine kwamba yawezekana anachozani huyu daktari kimemua sicho lazima aje na vigezo. Lazima aje na vigezo ili tuone mwenzetu alisimama wapi. Akarulu out other possibility kwamba kifo hiki akikusababishwa na jambo jingine. Kwa hiyo huyu daktari kwa kweli anaweza huyu daktari anafunguo ya baadhi ya maswali. E, naomba tumtafute atueleze huyu anafungua kuna jambo atatueleza na mimi ningependa ndani ya siku saba afanye tu uzalendo haje haje tena atuambie yeah. ukifuatilia umenistajabu kuonyesha kwamba eh, kama familia hamumtambu huyu daktari huyu ambaye wetu sisi ni kama sosi ya ya, ya, ya taarifa nyingi ambazo zilikuwa zimetokea baada ya kuwa na uvumi na wasiwasi mwingi kuhusiana na na, na, na kifo hiki cha ghafla cha bwana mkubwa na yeye akasema kwamba tutabasi kuwaza kitu kingine chochote leo tumefika hapa unatueleza ya kwamba haumtambui lakini jambo la pili ambalo tunataka nifahamu kutoka kwako eh, kama hamumtambui Unadhani ni nini ambacho kilisukuma yeye akaja kuzungumza na bahati nzuri amezungumza yale mbele ya waandishi wa habari akiwa kwenye nyumba ya marehemu jijini Dar es Salaam akizungumza na, na maana yake ilikuwa ni miongoni mwa mbolezaji waliokuepo kwenye eneo la tukio mtu wa, wa kawaida anawezaje kupata e, ujasiri wa kuja kuzungumza akiwa nyumbani kwa marehemu wakati watu wanakuja ku, 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 kuhani msiba lakini jambo la pili umeuliza kuhusu postmortem kwa maelezo ambayo e, yeye ni, ni daktari lakini si hivyo tu Hui mgonjwa amefia hospitalini. Hauoni kama ni postmortem basi yeye atakuwa amekwishaifanya akiwa hospitalini kwa sababu yeye ni daktari wa familia, tayari ipo taarifa hizi yuko nazo kabla hata watu wengine hamjasipata kwa sababu yeye ni mtaalamu kwenye hiyo kada. Asante sana. Kwanza umenisaidia kuuliza swali jingine. Uh, ikatokeaje akaja kuongea nyumbani kwa kwa mheshimiwa? Sasa wewe unaweza kuwa dokta. Nikaumwa, nikaja kukuona mara mbili mara tatu. Wewe ni daktari wa familia? Sio daktari wa familia. Daktari wa familia tunayemfahamu sisi anaitwa Dr. Onesimo Kaganda. Huyu ndio daktari ambaye kwa sasa ni mganga mkuu wa Kairuki Hospital. Na huyu mganga ndio aliyekuja kutoa habari za kifo cha kaka yetu nyumbani kwa marehemu. Hapo daktari huyu alivyokwenda. Kwa hiyo hapa nieleweke familia wa dokta na, na yule dokta anayekutibu siku moja moja lakini dokta wa familia tunayemfahamu sisi na anafahamika rondo mzima kwamba ndio dokta wa familia ya membe kwa maana ya kula alikozaliwa na wale watoto watatu na mke wake anaitwa dokta Onesimo Kaganda na ndio aliyekwenda kumpokea mheshimiwa usiku ule alivyopata tabu ya kukooa na kupumua 
na ndio tuliokuwa tunamtegemea aonge lakini ni seme hata kama angekuwa dr onesimo kaganda angestahili kupata kibali kutoka kwetu sasa hilo swali lako la kwanza swali lile la pili kwamba yawezekana yeye alifanya postmortem he postmortem ya kifo cha saa mbili tayari umeshapata majibu saa nne tayari umeshaambiwa kaongee sasa hapo yanazua maswali mengine mengi zaidi kwa sababu huo ugonjwa aliosema kwamba ndio uliyemuua kaka yetu sio ugonjwa ambao mtu akisha kufa unapata majibu pale pale kuna mambo mengi sana ya, 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 ya kufanya kuna CT scans inabidi uzifanye kuna mambo mengi sana inabidi inabidi uangalie damu yake sasa kwa kuwa tayari alikwisha mgonjwa tayari alikwisha aga dunia kilitakiwa kifanyike postmortem sasa hiyo postmortem lazima ipate kibali cha mtu wa karibu wa familia sasa familia hapo wengine tumebaki sielewe kama wenzangu walitoa iko kibali lakini e, mpaka sasa nachoelewa kibali iko akikutoka sehemu yoyote lakini linakuja swali jingine ambayo dokta anaweza kutusaidia kulijibu kwamba kwa msiba mzito kama wa kaka yangu kulitakiwa kabisa kuf... muda uchukue maamuzi yake kulitakiwa kuwe na uvumilivu ili chanzo kamili kiwe established lakini hata kikiwa established lazima kipelekwe kwa wanafamilia sisi wanafamilia ndio tungechagua maneno sisi wanafamilia wana ndio tungeamua tuseme au tus, tusiseme tuseme vipi na kwa kuondoa madhara gani sasa dokta ghafla amekuja sasa e, sielewi kama postmortem ilifanyika lakini kama ilifanyika umetusaidia kitu kingine atatupa kibali sacha alichokitumia yeye kufanya postmortem kuna jambo umezungumza kwamba mtu akivija kufanya matibabu ya mgonjwa mara moja mara mbili huwezi kusema ni daktari wa familia kwa huyu alikuwa miongoni mwa watu walikuwa wanafanya matibabu mara moja mara mbili aidha kwa mzee ama baadhi ya watu kwenye ile familia yawezekana na najibu yawezekana kwa sababu narudia hata ukimleta mbele ya sura yangu simjui na naamini yeye lakini umekiri kwamba familia ya membe na, na makundi mawili iko ile ambayo yeye alikuwa ndio kichwa cha familia moja kwa moja kwa maana ya baba mama na watoto wake watatu na ipo ile ambayo ninyi pia mnaingia kama sehemu ya ndugu na watu wengine kama hao sasa lakini swali lako linasahau kitu kimoja moja mimi ni right hand man wake wa mheshimiwa. Kwa hiyo mimi ni subset inayo cross kwenye familia zote mbili. Lakini pili afya ya kaka yangu na mambo mengine ambazo siwezi nikayasema ya kiafya na yajua mimi. Lakini tatu kaka yangu sio lazima alivyokuwa anajisikia kichwa kinaumwa, alikuwa anakwenda Kairuki hata kama wewe. Kwa hiyo kuwa na dokta wa familia haina maana kuwa attended na dokta huyo kila pale unapoumwa kaka yangu amesafiri sehemu nyingi amekwenda Dodoma amekutana na dokta sio mara moja mara mbili madokta ambao yeye anawafahamu huko lakini dokta anapokuja akakamata maiki akasema yeye ni dokta wa familia sasa ninajiuliza huyu dokta tunayemjua sisi ambaye naye kamtibu kaitibu hiyo familia ya huko ambako mheshimiwa maremu kazalia anaitwa dokta Onesimo Kaganda huyu ametibu mke katibu na watoto wake na ndio dokta tunayemfahamu sisi kwenye pande zote mbili kwa hiyo narudia ni dokta ambaye yawezekana amekuwa akimtibu kaka yangu lakini sio dokta ambaye anaweza kusema madharani leo akasema yeye ni dokta wa familia nini sasa ambacho umeamua manake ni kama mna, 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 mna mashaka na dokta ama mna mashaka na kifo cha kaka yenu unajua S- kama nilivyosema mara ya kwanza kwamba sisi wanafamilia tunachokijua ni kwamba chanzo cha kifo cha kaka yetu hakijulikani hakijulikani kama vifo vingine vyote vya watu waliokufa ghafla wakazikwa sasa tunamshangaa huyu dokta anayekuja kutuambia chanzo ambacho moja akileti maana lakini pili hana kibali cha kutangaza iko chanzo lakini tatu tatu ile nilioisema wakati ule tatu anakataza watu wengine ikiwemo hata sisi tuliosomea hiyo profession ambayo amesomea tusifikirie kwamba hicho anachokizani yeye sicho sasa sayansi haiendi hivyo sayansi haiondoi mnongono kwa kutumia mnongono a sio science 
Sayansi inaondoa mnongono kwa kuitumia sayansi yenyewe. Sasa ndio tunashangaa huyu mwenzetu hii science alioitumia kuondoa huu mnongono, kuondoa other possibility imetokea wapi? Na nitakupa mfano, mfano wa hai kabisa. Yeye amesema kwamba kilichomua kaka yetu ni kitu kina, ni, ni hali inayoitwa pulmonary embolism. Akachukua kiingereza kirefu akakiweka huko ndani kutuchanganya labda kuwachanganya watu ambao hawajui hiyo yeah? lakini yeye anasema kwamba hiyo pulmonary embolism imetokea na kirusi fulani kinaitwa kirusi mgando kirusi ambacho atoke tena tueleze lakini anakataa sisi tusizani kwamba hii condition ya pulmonary embolism ambayo yenyewe ni ni mzuio tu wa damu inayotoka kwenye moyo kwenda kwenye mapafu kwenda kufanya exchange ya oxygen na carbon monoxide kuna kuwa na mzuio kutokana na damu iliyoganda na mara nyingi damu inayoganda inayopelekwa kwenye hayo mabomba inayopeleka damu inaanzia kwenye miguu huku kwenye kitu kinachoitwa deep vein thrombosis ni, ni mishipa midogo ya damu iliyopo huko chini huko sasa ataki sisi kutueleza ukweli mwingine kwamba hali hii vile vile inaweza ikasababishwa na sumu inayoitwa acute carbon monoxide poisoning nayo inasababishwa hiyo anayosema pulmonary embolism lakini anatuambia ah msifikirie huko huyu amekufa na kirusi mgando sasa hiki kirusi mgando ni kitu gani kwa sababu hata tukichukua hiyo corona corona sidhani kama inasababisha hiyo pulmonary embolism Sizani, sasa mwenzetu huyu kasoma kwenye kitabu gani? Kwa hiyo niseme kwanza mimi sina mashaka ya kifo cha kaka yangu kwa sababu unachojua amekufa kwa kitu ambacho mpaka sasa hakifahamiki. Lakini mashaka niliyokuwa nayo ni huyu daktar anezuia wengine sisi tusidhani tusia, kwamba kuna tatizo linawezekana kuna tatizo jingine. Anazuia mnongono kwa kutumia mnongono. Sasa najiuliza huyu mwenzetu huyu ni mwana ni mwana sayansi kweli au huyu ni mwana siasa anayejaribu kuwa mwana, mwana sayansi. Kwa hiyo mimi namtilia sana mashaka dokta huyu kwenye maadili yake na kwenye uelewa wake wa hifani mzima hii ya dokta na sayansi. Lakini kwamba kifo hiki kimesababishwa na, na kitu tunachokijua hapana na mimi wala nisingependa wa Tanzania wafikirie hivyo. Mpaka iko tunachozani tumekijua kifanyike utaratibu wa kisayansi sitilii mashaka amekufa kwa kitu nilichokijua lakini natilia mashaka uwezo maadili ya dokta huyu na uelewa wa dokta huyu katika swala mzima alivozungumzia alivozungumzia juu ya kifo cha marehemu kaka yangu mlimfahamu kabla kwa nini msi, msi, msichukue hatua haraka iwezekanavyo tena unasema ulitoka hapa mkaenda Dar es Salaam na dokta alikuwa yuko Dar es Salaam tulimfahamu kabla yupi kwa sababu tunaifahamu huyu daktari anaozungumzia huyu huyu ambao mnasema amemtambui kama familia manake huyu ambaye amezungumza kama nilivyosema kwamba wakati anazungumza na wanahabari alizungumza akiwa nyumbani kwenu wanake nyumbani kwa Bernard Membe Dar es Salaam sawa sawa lakini ukumbuke labda nikurejeshe kidogo nyuma kifo hiki kilivyotokea siku hapo Dar es Salaam kifo hiki kifo hiki kilivyotokea nikawa najiandaa kutoka hapa kwenda Dar es Salaam Nilipofika Dar es Salaam yule daktar alikwishafanya hiko alichokifanya. Na lakini niseme nikurekebishe ni, 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 ni tu ukisema mlimfahamu ghafla huyo mtu aliyomfahamu mlimfahamu kabla yake huyo mtu sio mimi. Na ni kuhakikishie huyo daktar mimi anifahamu. Kwa maana hiyo nilipofika Dar es Salaam huyu daktar tayari alikwisha yasema hayo. Alioyasema na alikuwa amekushaondoka. Alikuwa ameshaondoka. Sasa ngoja nikueleze. Eh, sasa ilo, alikuwa ameshaondoka kwa sababu nilijaribu kumtafuta pale sikumuona lakini hata hivyo nilijaribu kumuulizia kwa sababu nilikuwa kwa sababu simjui nisema labda labda alikuwa hapo sitaki nijibu hili swali kwa sababu moja simjui hata kama ukimleta hapa simjui kwa hiyo either aliondoka au alibaki pale sikumjua lakini nili hata kama alikuja huku ndio lakini nilitoa angalizo kwa wa, kwa wanafamilia kwamba moja Dokta huyo ni vyema akaniona kabla hajaendelea na shughuli zozote na ni vyema akaja tukaongea sijamuona mpaka sasa 
lakini niliambiwa kwamba alikuwepo kwenye maeneo yale kwa sababu swala hili nilikuwa nalifuatilia kwa niliambiwa kwamba alikuwa hapo kwenye maeneo hayo lakini kwa sababu simjui hata kwa sula na shughuli nyingi za msiba pale nikajikita zaidi katika kumlaza kaka yangu kwenye nyumba yake ya milele lakini sasa nime nimemaliza na nashukuru uh, uwepo wa serikali serikali umetusaidia sana sasa nimemaliza ndio naanza kumtafuta daktari huyu naamini kabisa ana funguo ya maswali mengi sana juu ya kifo cha mpendo wetu endapo ukibahatika kukutana naye na, e, na hao usibahatike kukutana naye pia nini ambacho mtakifanya kama familia moja mimi ningependa huyu daktari ajitokeze na nimemuomba awe msalabu ndani ya siku saba ajitokeze ajibu hayo maswali tuliyomuuliza ni maswali muhimu kwa taifa pia uh, sisi wanafamilia tunajua kwamba kilichomua kaka yetu hakijulikani sasa huyu uh, naamini uh, anatakiwa akidhi kiu ya watanzania awaeleze hasa arudi tena kwetu awaeleze awaeleze watanzania na watu wenye mapenzi mema na mheshimi na, na marehemu kaka yetu pamoja na sisi wenyewe wana familia kwa sababu tunadhani ameongea kitu ambacho kidogo akileti mashiko kwenye masikio ya wengi na masikio ya wana familia subscribe kwa kubonyeza kitufe cha kundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa hapa Mashujaa TV